Ich bin gerade im Zug angekommen und auf dem Weg nach Berlin. Ich bin hier im Hotel und ähm, werde gleich eine neue Fitness-App testen. Ich habe vor einigen Tagen eine Einladung dafür bekommen. Fitness-Coach? Liebe Luisa, mein Body Fitness ist das Motto von Shell Republic. Ich liebe Apps, mit denen man Workouts machen kann. Und von daher freue ich mich voll, dass ich jetzt irgendwie hier Workouts testen darf. Obwohl, naja, schauen wir mal, wie ich das hinkriege. Aber geil! Freue ich mich. Ich bin mega gespannt, was mich erwartet, was wir da machen werden, werde ich viel schwitzen, ähm, vielleicht ein paar neue Übungen kennenlernen. Also ich bin total gespannt. So, hier sind wir. Ja, mega. Schön hell. Also ein Sehr schönes gut. Studio, wo wir heute das Workout gemeinsam ja. absolvieren werden. Die App ist speziell für Frauen entwickelt. Das heißt, der Fokus liegt wirklich auf unsere Problemzonen. Okay. In der App findest du Ernährungstipps und es gibt über 100 Rezepte, die du dir dann auch so raussuchen Hammer. kannst und okay. die total easy zu nachkochen okay, sind. Geil. Also mhm. es ist sehr komplett. Cool. Wir haben auch noch zusätzlich eine Mind-Body-Komponente mit eingebaut, sodass du dein Ziel immer visualisierst. Ich bin voll dabei, lass es uns mal ausprobieren. Okay, mach mal. Mega. Komm, lass uns rüber gehen. So, dann starten wir jetzt mit deinem allerersten Shape Republic Workout. Perfekt. Das Rückenprogramm? Ja. Gut. Also Füße parallel, mhm. hüftbreit, beugst dich nach vorne mit einem ganz flachen Rücken, sodass du wirklich parallel zum Boden bist. Da sind noch ganz viele Übungen drin, die haben ihren Ursprung im Tanzen, im Pilates. mit dem Rückenteil durch von der App, mit dem Workout und äh, alle Übungen, die dran kamen, kannte ich bisher noch nicht. Richtig gut. Ich habe Muskeln gespürt, äh, die ich anscheinend noch gar nicht kannte bisher und äh, mir wurde das richtig gut erklärt und ich bin jetzt gespannt. Wir machen jetzt gleich noch irgendwelche Power Shots. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Angst davor haben soll oder ob das jetzt auch noch mal ganz easy wird. Werden wir jetzt gleich mal sehen. Der Power Shot, der hat mich gekillt. Das ist ein geiles, schnelles Workout. Ich wollte dann noch was zu trinken und probiere mal nicht abzukrepeln jetzt. Also Daumen hoch für die Übungen. Ich bin jetzt in Berlin Mitte und treffe mich jetzt gleich mit dem Motivationscoach Slatko Sterzenbach. Und da hole ich mir jetzt gleich ein paar Tipps ab. So, ich bin ja hier, weil ich so ein paar Fragen an dich habe. Ich ja. habe ähm, letztens meinen fünften Halbmarathon absolviert und wollte unter zwei Stunden laufen. Das heißt, ab Kilometer ähm, 18 ungefähr habe ich einmal laut ausgesprochen, ey, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt ist mein Körper komplett runtergefahren und ich konnte meine Bestzeit nicht erreichen. Und deswegen bin ich heute hier, ob du mir nicht mal einfach so ein paar Tipps geben kannst. Was kann ich gegen so eine, Sch so eine Schranke im Kopf eigentlich machen? Also, was war die, die gewünschte Zeit, die du erreichen wolltest? Ich wollte einfach unter zwei Stunden laufen. Das war jetzt schon mein fünfter Halbmarathon ja. und ich habe es wieder nicht geschafft. Das ist ja jetzt nicht etwas, wo du damit direkt dein Geld verdienst und warum da auch noch mal dir Druck machen? Vor allem bin ich ja auch eigentlich äh, dafür da, dass ich den Mädels die Botschaft gebe, sich nicht zu vergleichen. Aber gerade im Sportbereich vergleiche ich mich halt auch mit anderen, beziehungsweise will dann so ein bisschen mithalten können. Ja, und würde mir gerne einmal beweisen irgendwie, dass ich halt das unter zwei Stunden schaffe. Ne? Könnte da so ein innerer Satz mitschwingen, ich bin nicht gut genug? Sicherlich schon, ja. Veränderung im Außen, also eine Bestzeit, verändert sich nur, wenn wir unsere Glaubenssätze verändern. Mhm. Ja, also wenn du diesen Satz, ich bin nicht gut genug, wenn wir den verändern. Mhm. Und das ähm, wäre der nächste Schritt, den wir gehen können, wenn du möchtest. Mhm. Denk mal an den Satz. Ja. Stell dir vor, wir haben hier drei Stühle. Mhm. Und wir fangen jetzt einfach mal hier links. Also du stellst dir einfach vor, da steht ein Stuhl mhm. äh, und der ist so richtig hässlich. Hier in der Mitte steht ein anderer Stuhl, der ist für dich neutral gefühlt. Hier rechts siehst mhm. du deinen Traumstuhl und da ist so ein ganz wunderschönes Dein Traumhaus. Du kannst ja auch suchen, ob jetzt ein Zauberer oder eine Fee wohnt. Eine Fee. Ich hätte gerne eine Fee. Fee. Jetzt siehst du auf deinen hässlichen Stuhl einen Mülleimer. Und den nimmst du jetzt bitte mal, du tust einfach so, als ob du den Mülleimer runternehmen würdest. Du hast jetzt gleich die Möglichkeit, diesen Mülleimer wegzuschießen. Was mhm. hättest du gern? 
den Pfeil und Bogen. Du siehst diesen Mülleimer ganz weit fliegen und die Fee steht draußen und macht hui, bui, pfiech. und du siehst eine Wolke und es kommt etwas zurückgeflogen und landet hier auf deinem neutralen weißen Klappstuhl. Puff, was landet da? Das, was hier als erstes Sinn kommt. Der leere Mülleimer? Der, also der war vorher voll. <lacht> <lacht> Nimmst du jetzt mal von deinem weißen, neutralen Stuhl runter. Ja. Und es kommt etwas Wunderschönes und landet hier. Was landet dort? Ein Delfin. <lacht> das muss ich jetzt mal auf mich wirken lassen, so gerade. Unser Gehirn funktioniert wie so eine Langspielplatte. Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe mit der Übung, ich zerkratze diese Platte. Mhm. Das heißt, es gibt Techniken, dass du diese Platte dann nicht mehr abspielen kannst. Und wenn du die Platte nicht mehr abspielen kannst, hast du auch nicht mehr die Angst. Ich nicht mehr genau. Mega ja. interessant. So, ich bin jetzt äh, fertig mit dem Slatko, also eigentlich der Slatko mit mir. Und es war mega, mega interessant. Und ich weiß, dass ich jetzt bei meinem nächsten Training anders daran gehen kann und auch viel aus dem Gespräch, was er mir so erklärt hat und gesagt hat, auch mitnehmen kann. Und es waren so viele Eindrücke und so viel, was er gesagt hat, dass ich da jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen möchte.